ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മറ്റേ ടെർമിനൽ അതായത് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ലൂപ്പിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പം മൈനസ് മേളിൽ പ്ലസ് താഴെ എന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം വി വൺ ഓക്കെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ മറ്റേ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ്സിലോട്ടായിരിക്കും ഞാൻ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വി ഐയും ഒരു ആർ ഐയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷനിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ഇക്വേഷൻസ് എഴുതും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വി വൺ ആണോ വി ടു ആണോ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷെ വി ടു ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ല ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം കറണ്ട് ഇതിലെ വന്ന് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താലും കറണ്ട് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പ് ആമ്പ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് കയറി വരും വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജസ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വന്ന് വി ഐ ഓക്കെ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വി ഐ ആയിട്ട് കിട്ടും
കിർച്ചോഫ്സ് കറണ്ട് ലോ ഓക്കെ അപ്പം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഓക്കെ അതായത് ഓ പാമ്പിലോട്ട് കയറുന്ന ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീറോ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സീറോ ആംബിയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇതും ഇതും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഐ വണ്ണും ഐ ടും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഐ വൺ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ ടു ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ചും മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കെ സി എൽൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് കെ സി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എൻ്ററിങ് കറണ്ട് എന്താണ് ഐ വൺ ലീവിങ് കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതാണ് കെ സി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി എൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഐ വണ്ണിൻ്റെയും ഐ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓംസ്ലോ എന്താണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഇത് വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ വോൾട്ടേജ് അപ്പം സീറോ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് ഇനി വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വി ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ആർ എഫ് ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് വി ഐ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇൻ ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു വി ഐ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ എന്ന് പറയുമ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ല അതായത് ഇൻ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഷേപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ 